ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും കോഡിംഗ് ട്യൂട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ കാരണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു വെബ് ഡെവലപ്പർ ആണ് കൂടാതെ ഞാനൊരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആണ് പത്ത് വർഷത്തോളമായി ഞാൻ ഐ ടി മേഖലയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വെബ് ഡിസൈനിങ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്ന ഒരു തലമുറക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരും ഒക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പല ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഐ ടി ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാനൽ വഴി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്ന് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വി വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ വെരി സ്ക്രാച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഈ പഠിക്കുന്നത് തിയറി ബേസിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരിക ഇപ്പോൾ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസാണ് എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ സെർവർ സൈഡ് ലാംഗ്വേജസ് പി എച്ച് പി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് പിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസും നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ എൻഡിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ എടുത്ത് അടുത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും അങ്ങനെ ഫുള്ളി പ്രാക്ടിക്കൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓരോരോ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തല്ലാതെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അപ്പോൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് കോഡ് എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ വെബ് സെർവർ വെബ് ബ്രൗസറുകൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ പ്ലഗിൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ സീരീസിൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്നും സി എസ് എസ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആൻഡ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സുകളുടെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ മോട്ടോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുജന്മാരും അനിയതി ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മുതൽ അങ്ങോട്ട് മേലേക്കുള്ള എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കൂടാതെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പോലെയുള്ള ഏരിയകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന കോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസിൻ്റെയും കോഴ്സ് വളരെ വൈകാതെ തന്നെ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡഡ് ആവും ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സാണ് അതിൽ എന്താണ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതും പഠിക്കും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തത് സി എസ് എസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു കോഴ്സ് വരും പ്ലേ ലിസ്റ്റുകളായിട്ടാണ് എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സി എസ് എസ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്നുള്ള കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകാൻ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ചെയ്ത അതേ വെബ് പേജിനെ എടുത്തിട്ടാണ് സി എസ് എസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് എടുത്ത് നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും പിന്നെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫുൾ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്രിയേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നാവിഗേഷൻ മെനു എല്ലാ ഓപ്ഷനും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐക്കൺസ് കോൺടാക്ട് ഫോം എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാ